峰。其实，客观评价李易峰的长相，他不是那种五官都很精致的人。拆开看的话，其实五官长得都一般，尤其是眼睛，黑眼珠比较小，显得很无神。但是五官拼在一起，确实蜜汁协调，居然挺好看的。小时候的李易峰并没有多么出众，甚至可以说是很普通，颜值突变应该是在中学时期，由满脸稚嫩的小孩子变化到阳光少年。二，刘昊然，刘昊然有一种很邻家的感觉，长得很接地气，没什么异域风情，就是那种很多人高中校草的感觉。看到他的第一眼就觉得这是个有中国气质的帅哥。实际上，浩然地理三观也很正，这种浩然正气的地道的帅是由内而外的。有人说小时候长得像安吉，不过对比来看确实有点相似，都是很讨人喜欢的长相。三，张艺兴。张艺兴的长相是非常周正的长相，不带女气的比较立体有棱角的，对同性没有什么攻击性，对异性自带温柔吧。而张艺兴妙就妙在他的长相和气质有反差萌，他的气质治愈性的，非常温和，而且非常乖巧。在舞台上又是性感禁欲的。小时候的张艺兴胖乎乎，那时就喜欢笑，很温暖。而中学时期的艺兴则是颜值低谷期，整个人的气质和长相都是比较跨的。四，鹿晗，鹿晗的长相是很惊艳的长相，五官很好看，线条流畅柔和，偏柔美。美人在骨不在皮，可他偏偏皮相骨相都美。这种人尤其适合近看，没有寻常审美要求的高鼻梁。甚至还微微有点算头鼻，但是一切都刚刚好。而小时候的鹿晗是比较萌萌的，肉嘟嘟的，年龄稍微大一点就变得清秀很多。五，邓超，每个演员都有每个演员自带的气质，这个说实话，我觉得跟长相有很大关系。邓超的长相和整体气质就是和玩父子弟和霸道总裁范儿。比如甜蜜蜜和幸福像花儿一样，里面的雷雷和白杨，或者就是霸道总裁，中国合伙人里面的孟小俊，或者美人鱼里面的刘轩。小时候的邓超就可以看到现在的影子，基本轮廓没有改变。超哥小时候还是挺可爱的，水灵灵的感觉。六，杨幂，下巴变化前，属于一眼秀惊艳的美女。虽然脸型不好，但眼睛很有灵气，美艳娇媚像狐狸。我觉得她当时就是那种漂亮的没有质疑的人。有些明星要反复打量才能看出美来，变化后就不太耐看了，说不上来什么不对，但是就是俗气了很多，没有之前看住舒服了。看看童年的杨幂，大眼睛很精致，比较吸引人。长大后就脸型变，稍微有些变化。七，陈赫，陈赫是个特别明白的人。所以在我们看得到的地方，也没有露出一点负面情绪，自身能力也是令人喜欢的重要因素。陈赫从小到大都是正肚子，家庭影响，亲人影响。又是上戏毕业出来，从陈赫表现出来的情况看，能力是不缺的。不知道为什么看到陈赫的童年照片，就很想感觉很可爱，很想去逗逗小时候的他。内容未完结，请点击第二页继续浏览。八，迪丽热巴，天然美女，五官不是汉族的那种美，眼睛太大。鼻子太高，脸太小，当然现在这样的女人很多，不过都是整容出来的。不过没有一个能记住的。迪丽热巴的长相确实很有辨识度，基本上看一眼就能记住。童年的热巴就能看出是美人胚子。照片里的她俏皮可爱，脸是很精致的，可以称得上从小美到大了。九，杨洋，八五后的鲜肉中，要论五官，他最经得起推敲。现在是瓜子脸的天下，多少男演员整容去削颌骨，能像他天生的端正立体、宽度适中的长方形脸，可以说得上是祖师爷赏饭吃。初见时并不惊艳，看过后总想起，且练记住，四分英气，四分秀美。还有两分未经雕琢的制条，杨洋童年便展现了帅气的苗头，少年时就已经开始变得玉树临风。十，王源，王源长得很清静，自带一种翩翩贵公子的感觉，可爱冷酷随意转换。小编最喜欢的就是他性格。单纯、善良、乐观、开朗，全身上下从头到脚都像是瓷娃娃一样，粉雕玉琢出来般的精致无可挑剔，气质像仙子一样不染纤尘，灵气逼人。说起王源的小时候，虽然看起来是很稚嫩的。
，但是阳光可爱的气质一直都在。以上就是本期的内容，大家如果有什么看法，欢迎大家在下方评论。无论工作、交际还是应酬，酒总是少不了的物品。但所谓小酌怡情，大饮伤身。有些人一喝酒就上脸，喝醉后又各种丑态百出。在酒桌上，有人还喜欢劝酒，不喝就是不给面子，反正是左右为难。明星平时出席活动或是应酬，也经常需要喝酒。作为公众人物，他们要维护形象，为了不出洋相，能喝的无所谓，但不能喝的，或是有时候怕喝醉，都是敷衍的抿一口，或意思的沾一下唇。还有像易烊千玺未成年的，只要有人找他喝酒，他都是连连摆手拒绝。他年纪小，大家也能够理解。出道至今还没见他喝过酒。各场合都是喝水或是饮料，不过 TFBOYS 队长王俊凯倒是有过几次喝酒的经历，但每次都吓哭粉丝。去年他参加活动，和几个领导人在台上拿住香槟庆祝，大家凑在一块也不喝就聊天。估计小凯拿着累了，手指握成拳头，紧紧捧住酒杯，被大家调侃，一看就是没喝过酒的孩子。刚出道那会参加晚宴，他们面前摆住的都是汽水，但也用高脚杯装住。当时小凯拿杯子的姿势就已经这么别致了。他之前到米兰走秀，结束的时候一群人也是围在一起喝酒庆祝，旁边还有成群的记者在拍照。因为当时还未成年，小凯并没有喝下去。不过在最近播出的真人秀节目中，餐厅中。他本来只喝节目赞助的酸奶，但赵薇和舒淇觉得到了浪漫的法国，怎么能不喝红酒呢？就让小凯尝试一下。他很听话的喝了一口，喝完整的表情亮了，感觉很委屈的样子，特别可爱。曾有记者问他，觉得自己的酒量怎么样？他表示应该会很差，因为他爸爸妈妈都不喝酒，但觉得自己喝醉的话，应该不会像电视上那样吐。刘昊然虽然只有二十岁，但在圈内却留下了喝酒很厉害的名声，粉丝都道：“孩子大了，管不住了。”刘昊然是个实在人，每次活动上需要喝酒，他都是一口闷，很豪气。也可能是年轻没心眼，不懂得那些应酬的规则。好在酒量也还可以，看起来也很喜欢喝酒的样子。他还曾在微博晒过深夜一人喝住红酒的照片，很享受哟。最有意思的是一场活动上，他和一群明星领导人拿住香槟在合影，合影后黄轩客气的和他碰杯，之后转过身酒杯碰了一下唇，并没有喝下去，而耿直的浩然弟弟抬头一口就亲了。最尴尬的是浩然可能觉得活动结束可以走人了才会这么喝下去。之后转过身，有人和他碰杯，他只能拿住空杯子和人致意。刘昊然算是挺会喝酒的了，但在拍《唐人街探案二》的时候，因过了点，泰国没有啤酒卖，只剩洋酒和红酒。刘昊然喝完酒劲没有上来，觉得挺好喝，就多喝了几杯。酒劲上来后，他自爆大闹片场，连直线都走不了，最后被人给抬回宾馆。因为知道刘昊然会喝酒。在采访的时候，经常有记者问他关于酒量的问题，他给自己的酒量打分是十分，用四个字形容自己的酒量：心比天高。按刘昊然这个耿直的趋势发展下去，以后难保不会练出千杯不醉的技能。赵丽颖和黄轩在圈内混了多年，自然知道一套公开场合喝酒的法则，都是假装杯子沾唇，微微仰头，但杯子里的酒并没有喝下去。大家也能够理解，毕竟女生更得懂得保护自己。诗诗喝酒的时候也是轻轻的小抿一口，姿势优雅，又找不出毛病，那渣应该能小喝一点酒。之前在《花儿与少年》饭桌上就端住一杯酒，小酌几口。平时出席活动喝酒，他很注意形象，基本就沾唇不喝，或浅尝一口。内容未完结，请点击第二页继续浏览。那张在电影《缝纫机》乐队中饰演丁建国，丁建国这个角色喜欢喝酒。那扎透露，在拍摄的时候，为了找到感觉自己也会真的喝酒，但都是一杯急停。热发出席活动和唐艺昕、李沁两位小姐姐拿住香槟前杯，他们两位都只是小喝一口，热发的杯子直接借底了。看样子，热发应该是能喝酒的喽。
，杨幂透露过自己的酒量非常差，但是不常喜欢喝两口。赵薇和舒淇这对闺蜜都很能喝。白举纲在快本上就爆料过，舒淇天天喝酒。在中餐厅节目中，为了减肥，他能一天都不吃饭，光喝酒。节目上也是几乎酒不离身。陈赫有个外号叫“酒仙”，陈乔恩取的。而陈乔恩特别会喝酒，也有个“酒神”的外号。陈赫在拜托了冰箱中说过，自己家里有个酒柜，娄艺潇、朱珍、邓超经常找他喝酒。每次他们三人一来，家里的酒柜就要空掉。邓超很喜欢找他拼酒，但都喝不过他。在十七年的时候，陈赫曾发博表示想戒酒，因为平时录节目录到半夜，发现对身体真的不好。后来没戒掉，是因为他发现不喝酒之后会失去好多朋友，并不是他本人想喝。和陈赫、邓超比起来，在跑男上，鹿晗亲口承认自己酒量不是很好。但在节目中和外国选手比赛，他眼也不眨的拿起两个杯子就勤了。在去年的巴沙慈善晚会上，鹿晗面前摆住几杯酒，他也都尝了一遍，结果喝到一杯调酒后，表情有些僵硬，估计口感不是很喜欢，他就默默的把杯子放下。今年二月份，鹿晗和陈赫都在日本旅游，几个人相约在一起喝酒。鹿晗估计是喝多了，拍照的时候眼神迷离，头发凌乱，看起来醉醺醺，但还是帅的。张艺兴是个很自律的人，不抽烟不喝酒，无不良嗜好。之前在快本上，一群人拿住水装作是酒下一星，他脱口而出：“我喝不了酒的。”平时只要不小心喝到酒，他总是条件反射的往后一缩，表情一言难尽。因为知道艺兴不会喝酒，也出于保护的心理，平时他和男人帮的几位哥哥吃饭时，总是给他和罗志祥一人一杯牛奶，像保护自家孩子一样护住他们。而罗志祥快四十岁了，私下里也经常和朋友们一起喝酒。但只要和他们在一起时，基本不喝，享受这种被保护的感觉。内容未完结，请点击。